అందరికి తెలుసు కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాల్లో వ్యాపించిందని దీనికి సంబంధించి చాలా పదాలు వార్తల్లో ఉన్నాయి ఈ పదాలన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే మంచిది ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ నాట్ ఆర్ ఎన్ఏయుజిహెచ్ట నాట్ అంటే ఒక డిసీజ్ ఒక వైరస్ కానీ ఏ డిసీజ్ అయినా ఎంత వేగంగా వ్యాప్తి అవుతుందో మ్యాథమెటికల్గా ఒక ఎపిడమలాజికల్ మెట్రిక్ ద్వారా ఈ డిసీజ్ ఎంత కంటేజియస్గా ఉందో తెలుసుకోవటమే ఆర్ నాట్ అనమాట ఈ ఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ ఈచ్ కేస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఇన్ఫెక్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ అన్ వన్ అదర్ ఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం అది వన్ కన్నా ఎక్కువ వస్తే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాలో డిసీజ్ చాలా ఆ వ్యక్తి నుంచి చాలా మందికి వెళ్తుందని అర్థం అంటే ఖచ్చితంగా ఇంకొకరికి ఖచ్చితంగా కలిసి అతని దగ్గర నుంచి ఎంతమంది వెళ్తుంది అదే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ అని అర్థం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ వన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం తక్కువ అని అర్థం అదేవిధంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ నెక్స్ట్ టర్మ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని పాండమిక్ అని చెప్పింది అనమాట ఒక అవుట్బ్రేక్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చేసి అతలాకుతలం చేస్తుంటే అంటే చాలా దేశాల్లో వచ్చేస్తే దాన్ని పాండమిక్ అంటారు అంటే దాదాపు ఆరు ఖండాల్లో వ్యాప్తించి వంద కంట్రీస్లో వెళ్ళిన తర్వాత డబ్ల్యూహెచ్ఓ దాన్ని పాండమిక్ అని చెప్పింది పాండమిక్ ఈజ్ అ వరల్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజ్ పాండమిక్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్తే దాన్ని పాండమిక్ అంటారు వరల్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిసీజ్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలామంది ఎఫెక్ట్ చేస్తే దాన్ని పాండమిక్ అంటారు అనమాట అండ్ మన అందరికి తెలుసు ఎపిడమిక్ అని ఎపిడమిక్ అంటే జనరల్గా వరల్డ్ వైడ్ ఉండదు ఒక ప్రాంతంలోనో కొంతమంది ప్రజానీక అని మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఎపిడమిక్ ఈజ్ అ రీజనల్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ ఆర్ ఎ సడన్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్ బ్రేక్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎపిడమిక్ ఈజ్ అ రీజనల్ అవుట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఎ డిసీజ్ ఆర్ ఇల్నెస్ దట్ స్ప్రెడ్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అయితే దాన్ని ఎపిడమిక్ అంటారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది ప్రజలకి ఖండాంతరాలు వ్యాపిస్తుంది దాన్ని పాండమిక్ అంటారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది ఇప్పుడు పాండమిక్ అనమాట ఒకటి ఆర్ నాట్ రెండోది పాండమిక్ మూడోది వాట్ ఈస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ డిసీజ్ టూ థౌజండ్ ద టెక్నికల్ నేమ్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ ప్రజెంట్గా ఉన్న కరోనా వైరస్ సార్స్ సివోవి టూ దానికి ఇప్పుడు పెట్టిన పేరు కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ డిసీజ్ నైన్టీన్ సో మూడో పదం ఇన్క్యూబేషన్ ఇన్క్యూబేషన్ అంటే ఒక పీరియడ్ ఎంత పీరియడ్లో ఆ డిసీజ్ స్లోగా సిమ్టమ్స్ చూపిస్తుంది అని ద ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ అట్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ ఫర్ సిమ్టమ్స్ టు అపియర్ ఆఫ్టర్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఒక పర్సన్ ఆ డిసీజ్కి ఎఫెక్ట్ అయిన తర్వాత సిమ్టమ్స్ చూపించడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అండ్ దిస్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ క్రిటికల్ టు ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ పర్టికులర్గా కరోనా వైరస్ సంబంధించి కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్లో ఆ మనిషికి పూర్తిగా తన డిసీజ్ వచ్చిందని కూడా తెలియకపోవచ్చు సో దాంతో చాలా ఇబ్బంది కరోనా వైరస్కి ఫోర్టీన్ డేస్ ఇన్క్యుబేషన్ పీరియడ్ అంట తర్వాత ఇంకో పదం రోజు న్యూస్లో ఉంది సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే ఏం లేదు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటే మనుషుల్ని దూరం చేసుకోవడం అని కాదు ఫిజికల్గా ఒకరికొకరు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం అనమాట దాన్నే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ స్కూల్స్ క్లోజ్ చేయటం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోవటం మాస్ గ్యాదరింగ్స్ ఆపేసుకోవటం ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వెళ్ళకపోవటం ఫిల్మ్స్కి వెళ్ళకపోవటం దీన్ని సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటారు ఇంకొక పదం న్యూస్లో ఉంది సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అంటే ఇది వైరస్ స్ప్రెడ్ను తగ్గించడానికి మనం ఐజులేటెడ్గా ఉండి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవటం మాస్క్ వేసుకోవటం సెక్యూర్గా ఉండటం వీటన్నిటి సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ అంటారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఫ్యాటాలిటీ రేట్ ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అంటే ఎంతమంది డిసీజ్ వచ్చింది దానిలో ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఆఫ్టర్ పాజిటివ్ కేసెస్ అంటే పాజిటివ్ కేసెస్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత దానిలో ఎంతమంది చనిపోయారు దాన్నే ఫెటాలిటీ రేట్ అంటారు అనమాట ఫెటాలిటీ రేట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రస్తుతానికి కరోనా వైరస్ ఫెటాలిటీ రేట్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ స్పెయిన్లో కానీ ఇటలీలో కానీ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళందరూ చచ్చిపోరు దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ మందికి ఇది మైల్డ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అలానే ఇంకొక పదం కంటైన్మెంట్ కంటైన్మెంట్ అంటే డిసీజ్ యొక్క వ్యాప్తిని వైరస్ యొక్క వ్యాప్తిని తగ్గించడానికి కంటైన్మెంట్ ఆపడానికి కంటైన్మెంట్ హౌ టు కంటైన్ ద డిసీజ్ సో ఈ టర్మినాలజీ మొత్తం కరోనా వైరస్ సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాలి